Cześć. To ja. Ten biedak. Pieśniak. Śmieć. Wydaje mi się, że te przezwiska zapamiętacie lepiej niż moje nieciekawe imię. Kto wie, może nawet któreś z was będzie się ze mną utożsamiać. Chociaż życzę oby nie. Mimo to wiem, że sobą coś reprezentuję. Ale chyba tylko ja to dostrzegam. Interesuję się wieloma rzeczami. Lubię zwierzęta. Mam pasję, ale co ich to obchodzi. Każdy dzień wygląda tak samo. Wyśmiewanie, ból, gnojenie, bicie. Wyśmiewanie, ból, gnojenie, bicie. Wyśmiewanie, ból, gnojenie, bicie i tak w kółko. Mogłabym oddać, ale po co? Ja nie promuję nienawiści. Ja jestem tylko jej obiektem. Staram się coś zmienić. Codziennie budzę się z nadzieją, że to wszystko to był tylko zły sen, a ja jednak znaczy dla ludzi coś więcej. Ale nie. Nie tolerują mnie. Witam. To ja. Dziewczyna uznawana za klasowego kujona. Nie wiem, dlaczego mnie tak nazywają. Bo lubię się uczyć? Bo mam dobre oceny? Bo czytam dużo książek? Mi zależy na wiedzy, jak innym na telefonie. Oni wolą puste zabawy. Sami psują swój byt, a ja tylko staram się rozwijać. Niby czuję się inteligentna, dojrzalsza, silniejsza. Lecz w głębi serca jestem bezradna, słaba i głupia. Będąc miła dla innych, obrywam jeszcze bardziej. Niszczą mnie. Zapominają, że ja też. Ja też jestem człowiekiem. i Mam swoje prawa. Nie wtrącam się w ich życie, ale im przyjemność sprawia rujnowanie mojego. Po co mi taki los? Nie tolerują mnie. Hej. Hej, no to teraz przechodzimy do nas. Nie jesteśmy traktowane jak zwyczajne nastolatki. W naszej szkole biorą nas za śmiecie. Przedmioty pogardy wyśmiewają nas. Codziennie razem, idąc korytarzem, zostajemy nazywane lesbami. Słyszymy szepty o tym, jakie to obrzydliwe jesteśmy że mamy się stąd wynosić. Oni po prostu nie rozumieją, że miłość to miłość, niezależnie od człowieka, wyglądu czy płci. W życiu nie chodzi o to, by dostosowywać się do wymagań innych. Lecz o to, by być sobą i czuć się szczęśliwym. My razem czujemy się szczęśliwe. Jesteśmy sobą i nie musimy nikogo udawać. Lecz my zawsze będziemy innym przeszkadzać, bo odstajemy od normy społecznej, tak? Ale czym jest ta norma? Przewidzianymi granicami uczuć? Kryteriami, w które każdy z nas musi się zmieścić? Właśnie takie jest zdanie innych. Oni... Nie tolerują nas. A to ja. Pseudo zakonnica, jak to lubi powtarzać większość osób w moim otoczeniu. Chodzę na mszę. Przeżegnam się, jak widzę kościół. Normalna rzecz dla osoby wychowanej w chrześcijańskiej rodzinie. Tak. Rodzinie. Mój tata miał wypadek. Nie zdążyli go nawet zabić do szpitala. Swoją rozpacz zatopiłam w religii. Ona jakoś pozwoliła mi się oderwać od smutnej codzienności i samotnego życia. Mama załamała się po tej sytuacji. 
Nie wraca już prawie do domu. Chyba o mnie zapomniała. Bóg wynagradza mi czas, kiedy taty przy mnie nie ma. Gdyby tylko wiedzieli, ale chyba nie chcą wiedzieć. Chyba wolą się nade mną znęcać. Prześladowanie mam na porządku dziennym. Czy się wyróżniam? Nie sądzę. Czy staram się być zaakceptowana? Oczywiście. Nie żyję religijnymi stereotypami. Po prostu żyję. Ale chyba tym im właśnie przeszkadzam. Nie tolerują mnie. Like, okay, okay. <laughs> but you don't try to speak with me. 